ഒരു വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് പതിനാറ് പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം തീരുമ്പോ തീരുമ്പോ പണി തരാൻ ഞാനെന്താ കുപ്പിന്ന് വന്ന പോതാ പടച്ചോനെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും മലബാറുകാരുടെ പുയ്യാപ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കണേ കരിമീൻ പൊരിച്ച തുണ്ട് അയല വറുത്ത തുണ്ട് ഗോതമ്പ് പായസം കുടിച്ച് തീരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കാരമൽ പുഡിങ്ങുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ കല്ലുവാണ് രാജ് കല്ലേഷ് ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഓട്ടോയിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഓട്ടോക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ആൾക്കാരെ കാണും ബാക്കി തരാനുള്ള പൊതുവാണെങ്കിലും എത്തേണ്ട സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുകയും ബാക്കി പൊതുവും തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോഴിക്കോട് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാർ ഓട്ടോയിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് പാലാഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പണ്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞിട്ടാണ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അമൃത് സ്വന്തമാക്കിയത് റഫിയുടെ ഫ്രോണത് ഇത് റഫിയ റഫിയുടെ ഉമ്മയാണ് ഹലോ ആ ഫോൺ എന്താ നമ്മളപ്പോളോ ഡിമോറോയിൽ നിന്ന് അപ്പോളോ ഡിമോറോക്കാർ വിളിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് മനോജ് ചേട്ടനെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മനോജ് ചേട്ടൻ അവരുടെ സ്വന്തക്കാരായി മറിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നായിക ഇതാണ് നമ്മുടെ നായിക റഫിയ പഴയ പാചക റാണിയാണ് ഏത് വർഷത്തെ പാചക റാണിയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്ന അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പാചക റാണി നടന്നിട്ടില്ല നല്ല ഐശ്വര്യ അതെ ഇപ്പോഴും പാചക റാണി റഫി തന്നെയാണ് അപ്പൊ റഫിയ അന്നുണ്ടാക്കിയ ത്രെഡ് ചിക്കൻ ത്രെഡ് ചിക്കനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സോസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ട് ഗാർലിക് സോസും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെയും കിളി പോയി ജഡ്ജസിന്റെയും കിളി പോയി അന്ന് അവിടെ അത് കഴിച്ചു നോക്കി ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ കിളി പോയി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റഫിയുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ തിരക്കില് ഡിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ രുചി പിടിച്ചാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മയും പാചകക്കാരിയാണ് റഫിയും പാചകക്കാരിയാണ് ബ്രോ കുക്ക് ചെയ്യോ ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവരും കുക്ക് ചെയ്യും ഈ വീട്ടിൽ സകലമാന പേരും കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ പോവാം ഈ വീട്ടിൽ സകലമാന പേരും പാചകക്കാരാണ് നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കയറി എന്താണ് പരിപാടി പ്രഷർ കുക്കർ എത്ര എണ്ണം ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുക്കറുകളാണ് കേട്ടോ ചെമ്പുകള് ചെമ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പ്രഷർ കുക്കർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇനി ഉണ്ടോ ഓ മീൻ പൊരിക്കാനുള്ള മീൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഏ ആ പതിനാറ് ഇതാ അടുത്തത് അടുത്ത പ്രഷർ കുക്കർ പതിനാറ് പ്രഷർ കുക്കർ ഒരു വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് പതിനാറ് പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം ഓരോന്നും ഓരോ കുക്കറിലാ ബീഫ് ഒരു കുക്കറിൽ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിൽ പിന്നെ റൈസ് അരി അരി ഒരു കുക്കറിൽ ആ അയ്യോ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടോ ആ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ വീടിന്റെ പേര് ഈ വീടിന്റെ പേരെന്താണ് ഈ വീടിന്റെ പേരെന്താണ് സി കെ എന്ന് പറയും ഈ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുക്കറിന്റെ ആണ് ഈ സി എന്ന് കുക്കർ വീടായത് അല്ലേ സി കെ അല്ലേ കുക്കർ വീട് സി കെ അല്ല അല്ല സി കെ എന്താണ് സി കെ ചാത്താങ്കണ്ടി തറവാട് വരും ചാത്താങ്കണ്ടി എന്നാണ് അത് ഞാൻ മാറ്റി കുക്കർ തറവാട് പത്ത് പതിനെട്ട് കുക്കർ ഉള്ളൊരു തറവാട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് 
ഏയ് ഇത് റഫിയുടെ ഉമ്മ റഫിയുടെ ഉമ്മ പാചകകാരിയാണ് പാചക റാണിയില് ലക്ഷ്മി നായരുടെ കൂടെ ഒരു സീസൺ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയ് വിജയുടെ കുറെ ഷോസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതെ അതെ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് പേര് പേരെന്താണ് എന്നാണ് പേര് ഭയങ്കര പാചകക്കാരിയാണ് ആ അത് ശരി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആ മഴവിൽ ഇത് പൊരിക്കാൻ പോവണോ ആ പൂമീനുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കല്ലുമ്മ ഇത് കല്ലുമ്മക്കായ ഉണ്ട് ഇത് നെയ്മീൻ ഉണ്ട് ഇത് കരിമീൻ ഉണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ കരിമീൻ പൊരിച്ചത്തുണ്ട് അയല വറുത്തത്തുണ്ട് ഇന്ന് മീനിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് അതെ ഇത് ലിഷാന മരുമകളാണ് ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വേണ്ട സകലമാന ഐറ്റംസ് കയ്യിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് അതില് കൗണ്ടറിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ആ ശരി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫുഡ് മെയിൻലി സ്നാക്സ് ഐറ്റം ആ എന്തൊക്കെ പിസ കല്ലുമക്കായ മുനാഫ ഡോണറ്റ് ബ്രൗണി പിന്നെ മൂമൂസ് പാനിപൂരി പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കറികൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു തീന്മേശ നിറയെ സാധനങ്ങളാണ് പടച്ചോനെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും മലബാറുകാരുടെ പുയ്യാപ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ കറികളുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിലും കൂടും അല്ലേ പിയാപ്പണമാർക്ക് ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതിലും കൂടും ഇതുക്ക് മേലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കറികൾ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അവിയല് മത്ത് പിന്നെ അത് അവിയൽ ഇത് അവിയല് ഇത് അത് പരിപ്പും മുരിങ്ങക്കായ ഇത് പരിപ്പും മുരിങ്ങക്കായ അപ്പൊ ഇത് അവിയലുണ്ട് പിന്നെ പരിപ്പും മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് ഐറ്റം മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് നെയ്മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ കല്ലുമ്മക്കായ പൊരിച്ചത് പൂമീൻ പൊരിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ ക്യാരറ്റും പയറും തോരൻ ആ ക്യാരറ്റും പയറും തോരൻ പപ്പടം പിന്നെ പപ്പടം നമ്മളെ ഓമയുടെ അച്ചാർ എന്നത് കിളിമാങ്ങ ഇത് ഓ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഉണ്ടായ മാങ്ങന്റെ അച്ചാർ തന്നെ പിന്നെ കയ്പ ഒരിച്ചത് അത് കടുമാങ്ങ ആ ഇത് കടുമാങ്ങ ഇത് കോഴിക്കോടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ കടുമാങ്ങയാണ് മാങ്ങയുടെ മാങ്ങ പിന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മൂത്ത വിളഞ്ഞ നല്ല മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് മുളക് പച്ചമുളക് കരുവേപ്പില മാങ്ങ കറിയാണ് പിന്നെ ഇത് അത് ഐക്കോറ തേങ്ങരച്ച കറി ഇത് ഐക്കോറ തേങ്ങരച്ച കറി ഇത് ഇത് ചെമ്മീൻ മാങ്ങ മുരിങ്ങക്കായ ചെമ്മീൻ മാങ്ങ മുരിങ്ങക്കായ ഇത് ഉപ്പുമാങ്ങ അത് ഉപ്പുമാങ്ങ അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഇവിടത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇത് ഇവിടത്തെ സ്പെഷ്യൽ മോര് ഉള്ളി മോര് അത് മോര് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും മോരും കൂടി തേങ്ങ തേങ്ങയും കൂടി അരച്ചെടുത്താണ് ഉള്ളി മോരും തേങ്ങയും ഉപ്പും കൂടി അരക്കും മിക്സിയില് പിന്നെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് മോര് കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കും അധികം അവരുന്ന് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ അധികം കാഞ്ഞു പോകാറില്ല എത്ര അരക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല പച്ച മോരിലിട്ട് ഇളക്കുന്ന മീന്റെ കൂടെ അത് കഴിക്കും മാന്ത മുളക് ആ ഇത് മാന്ത മുളക് മാന്തൽ മുളക് ഇട്ടതാണ് മാന്ത മുളക് ഇട്ടെന്നാണ് സാധാരണ അതെ അപ്പൊ ഇത്ര അധികം കറികളും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ ഇന്ന് കലേഷിന് ബിരിയാണി വേണോ അതോ സാധാ മീനും ചോറും മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മീൻ കറിയും ചോറും മീനും ചോറും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതാ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആ അപ്പൊ എത്രയെങ്കിലും തരാം നാല് പൊരിച്ച മീനും നാല് തരം കറികളും പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അച്ചാറുകളും പിന്നെ കുറെ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണെന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് 
വേറെ ലെവലാണെന്ന് അതാ പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഇക്കാക്കി മോനെ എത്തിയിട്ടില്ല അവര് അതെ 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 അപ്പൊ അവര് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മൊത്തം കഴിച്ചാൽ ഈ ചെമ്മീനും മാങ്ങാക്കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെമ്മീന്റെ തല ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കറി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു പീസ് പോലും കാണുന്നില്ല തല മാറ്റിയിട്ടാണ് അത് വിളമ്പിയത് അത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെമ്മീന്റെ തല ഇട്ടാലേ അത് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ആലപ്പുഴക്കാര് ചെമ്മീന്റെ തല അതിന്റെ കളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെമ്മീന്റെ തല സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മീനിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബിരിയാണിയിലൊക്കെ നമ്മളെ തല വേവിച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും നല്ല മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ബിരിയാണി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചെമ്മീൻ ചോറിലൊക്കെ അതിന്റെ തല ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചുള്ള നാടൻ കറിയാണ് പക്ഷെ ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആണ് കോഴി പറയാൻ വേണ്ട ഉള്ള ഉള്ള ഓരോ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉഗ്രം ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതി ചോറുന്ന ഈ മീൻ പൊരിച്ചതിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു കായ ഉണ്ട് അത് ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ട് എരിവുണ്ട് ഒരു കയ്പ്പുണ്ട് ചവർപ്പുണ്ട് എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ട് മധുരം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രസവും അതിനകത്തുണ്ട് മധുരമുണ്ടാവില്ല ആ മധുരമില്ല പിന്നെ ഒരു മാങ്ങാക്കറി ഒരു രക്ഷ കേട്ടോ വേറെ ലെവലാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ല വിളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചെനച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ പഴുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പരുവം അത്രയും വിളഞ്ഞ മാങ്ങ എടുത്ത് കഷ്ണം മുറിച്ച് വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉപ്പ് മുളക് പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില ഉപ്പ് മുളക് പച്ചമുളക് കരിമുളക് പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളും പിന്നെ മാങ്ങയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നത് എന്നിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ ശേഷം വറവിടലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആരിമുട്ട് കടുമാങ്ങ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് കടുമാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കൂലേ അതിന് സാധാരണ മാങ്ങ മറ്റേ നമ്മള് ഉണക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് കൊറേ അതിനും പറയും കടുമാങ്ങ ഇത് നമ്മളെ അവിടെ കടുമാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതല്ല റഫിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന റഫിയെ പാചക റാണിയാക്കി മാറ്റിയത് ത്രഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ത്രെഡുകൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സ്നാക്കാണ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഒരു സോസും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജഡ്ജസിന്റെയും അന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ കിളി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സാധനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ത്രെഡ് ചിക്കൻ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റഫി ഉണ്ടാക്കി അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് റഫി ഉണ്ടാക്കി പാചക റാണിയായി മാറിയ ആ ഐറ്റം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൽക്കരിച്ച് എന്റെ കിളി പോയിരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വനിത പാചകറാണിയായി മാറിയ ആളാണ് റഫിയ അന്ന് റഫി ഉണ്ടാക്കിയത് ത്രെഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ് റഫിയ കോഴിക്കോട് കാര്യമാണ് അന്ന് റഫിയുടെ ഒരു സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിലുണ്ട് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മുടെ രസമുകുളങ്ങളെയൊക്കെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വാദാണ് അത് പകർന്നത് പിന്നെ ഈ ക്രിസ്പി ഐറ്റം ആയിരുന്നു ത്രെഡ് ചിക്കൻ ഞാൻ പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ത്രെഡ് ചിക്കൻ കഴിച്ചു നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഹോട്ടലുകളും ഇത് വിളമ്പുന്നുണ്ട് ത്രെഡ് ചിക്കൻ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ റഫി ഉണ്ടാക്കി അത്രയും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ത്രെഡ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഏ അല്ലല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് റഫിയുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് ഉഷാറായിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജലജീവിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചെമ്മീനൊക്കെ അല്ലേ കടലിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കും
ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ത്രെഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ട മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കന ഇല്ലാണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ടിട്ട് സോയാ സോസ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് പിരിമുളക് അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സോസിലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ത്രെഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ത്രെഡ് ചിക്കനും അതിന്റെ സോസും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി മുളക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ചേർക്കട്ടെ ഒഴിക്കട്ടെ മതിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് മതി വിനാഗിരി പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കാശ്മീരി മുളക് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക ഒരൽപ്പം വിനീഗർ ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഓക്കെ ആ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതിന്റെ വെള്ളം കളയാതെ തന്നെ ആ വെള്ളവും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് മാരിനേഷന് പിന്നെ വരുന്നത് സോയാ സോസ് കൊറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വിനഗർ വിനിഗർ വേണം എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മൈക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ്സ് ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ മൈദ മതിയോ മൈദ മാത്രം മതിയോ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ഓ കറക്റ്റ് അളവിനാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ കറക്റ്റ് അളവിന് നിരത്തി വെക്കണം അല്ലേ ഇതിന്റെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോ രണ്ടെന്റും കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നമ്മളത് വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആ ഒരു സ്പൈസി ഫീൽ കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പിരിയൻ മുളക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിരിയൻ മുളക് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് കുറച്ച് വിനാ വിനാഗിരിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് അതാണ് ഇതിനായി ഇതിനകത്ത് പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് കുറച്ച് വിനീഗർ പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെന്താ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാ മതി സോയാ സോസിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് റഫി എവിടെന്നെങ്കിലും കഴിച്ചോ ഇത് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയോ എന്റെ അടുത്ത് കസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലശ്ശേരി ഒരു ഇതുപോലെ റെസ്റ്റോറന്റില് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് പലരും ഷെയർ ചെയ്ത് തരും നിന്റെ റെസിപ്പി ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചത് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിലെങ്ങാനും വേറെ ആരോ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് കസിന്റെ ഉമ്മ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ത്രെഡ് ചിക്കൻ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുണ്ടാവും ഈ രീതിയിലുണ്ടാവും ഇത് പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷനൊക്കെ ഈ വാല് കിടക്കുന്ന പോർഷനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവും അല്ലെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഡിപ്പ് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതെ ആ ഡിപ്പിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് തീരുമ്പോ തീരുമ്പോ പണി തരാൻ ഞാനെന്താ കുപ്പിന്ന് വന്നാ പോതാ എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ തീറ്റിക്കുന്നു എന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ആ പായസം എടുത്ത് ആ പായസം കാണിച്ചു തന്നെ ഇതാ ഇത് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഗോതമ്പ് പായസമാണ് ഗോതമ്പ് പായസം കുടിച്ച് തീരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കാരമൽ പുഡിങ്ങുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത സാധനമായിട്ട് ഇറങ്ങും ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ
ഇത് ഓയിലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഈ സോസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ആ ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് അതാണ് ഹോട്ട് ഗാർലിക് സോസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആ ഉപ്പും എല്ലാം ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചവർപ്പുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>